。这个少年被一块巨石洞穿胸口，心脏彻底被碾碎。然而就在他即将死亡之时，觉醒成了绿之王。而将年幼的绿之王从废墟中挖出来照顾的人，正是灰之王奉圣无。十四年前，前任痴之王加巨都王权爆发，圣剑坠落，神奈川县被夷为深坑。这件事件造成包括前第四王权者与张逊以及大部分前代亲王成员和灰之氏族在内的七十万人死亡。灰之王奉圣无也被判定死亡，却没有想到对方不仅没死，还成为了操纵绿盟的幕后之人。潘州反不是长，灰之王确实已经死了，他只是绿之王的抚养人潘州天机，一只飞不起来的凤凰而已。比水流力量耗尽，圣剑消失，而另一把灰之圣剑正清晰明亮的彰显着他的力量。武器渐渐在石板之间蔓延开来，下一秒，比水流骤然从市长的眼前消失，安娜的火焰化为流弹，瞬间锁定了对方的位置。然而在拥有绝对守护属性的物质圣地面前，任何力量都无法破防。潘州背着比水流对安娜连开数枪，小白捂着红伞拦下了。攻击市长紧跟着拔剑上前，然而一片雾气之中，对方的身影也跟着飘忽不定，难以捉摸。市长试着输出一些垃圾话，扰乱对方。曾经的灰之王是受到许多普通人敬仰的高尚王者，他率领的灰之氏族全盛时期不逊于皇军王飞石院的强大组织。十四年前，为了阻止赤之王的圣剑坠落，灰之王率领氏族成员前往战场，却没能阻止惨剧发生，灰之氏族全灭。过去的灰之王也随着七十万人死去，但既然已经决定躲起来，又为什么要和比水流同？同流合污，再次出现的明面上，要知道，一旦比水流提出的世界变成了现实，社会就会陷入混乱，这毫无疑问会出现许多死伤者。支持这种暴行，完全不像是那位想要拯救人类、创建理想乐园的王会做的事。潘州的子弹不断从雾气中袭向市场，安娜从这冰冷的雾气中感受到了盘州浓重的绝望。灰之王虽然是个厌恶争端的和平主义者，可是，一旦需要战斗，便能展现出同代青之王和赤之王不相上下的力量。经过加剧都事件后，他明白了一个道理。王没有创建乐园的能力。当年赤之王圣剑坠落，数十万人就这样失去了生命。如果每个人都拥有力量，他们就能使用自己的力量进行抗争，而不是束手无策的选择死亡。刘想要的就是这样的世界。空中传来直升机的声音，几条丝线紧跟着垂下，打的居然是空中争夺的主意。市长疲于应付盘州，已经累得气喘吁吁了。他对对方的说法持完全反对态度。人类突然得到与自身不相符的力量，只会为了炫耀力量而互相残害，最终导致世界混乱。社会需要。秩序和管理秩序的人，拥有理性和秩序的世界才是理想的世界。只能说，不愧是代表着秩序的青之王，凭借自己的信念就要创造理想的世界，说明他不过是没受过挫折的毛头小子。潘州手持枪托重击市长小腹，理想越崇高，受到的挫折就越大。万事得过且过最好。市长奋力挥出一剑，驱散了周围的雾气。然而等待着他的却是潘州的最后一击，最后一颗子弹裹挟着灰之王的力量朝着市长射出，市长勉强持剑抵挡。然而只听一声脆响。天狼星彻底断成了两截，青之圣剑也随之剧烈波动着。楼顶传来爆炸，子和五条开着直升机带走了石板，扬长而去。灰之王的雾气阻断了雷达探测，无法进行追踪。这场三盟联合的石板保卫战，最终还是以失败告终。谁能想到，对方的手里居然有灰之王这样的鬼牌？这样的情况，就连小白都束手无策。黄金之王为此奋不顾身，半个世纪以上。在黄金之王死后，市长继续压制的石板之力，解放到全世界也不过是时间问题。虽然知道事情不能。就这么结束，但作战的失败还是影响了双盟成员的士气。福建更是直接走到巴田面前发起嘲讽。他原本就对双盟合作这件事心生不满，演了一出荒唐的友情戏后依旧失败，真是够难看的。此时的巴田还没有意识到问题的严重性，说到底不都是因为青之王没有打败灰之王才成了现在的样子。没想到福建居然承认了，转头去责怪富商包扎的市长，怪市长和小白光顾着石板的争夺，没能防患于未然，丝毫没有察觉到灰之王的存在，本就是他身为王的疏忽，而且还因为一次的。战败就当场自闭，连亲盟今后的行动指令都不愿意下达。福建和市长大吵了一架，黄金之王去世，眼中钉就此拔除。今后的世界可以任你为所欲为的时候，却发现了最棘手的灰之王还活着，也难怪会失落一蹶不振。如果市长再这样下去，他就撂挑子不干了。市长也正在气头上，当场让福建滚。他原本不就是叛徒吗？只要一不顺心就马上离开，从不真心跟随任何一个王，却无法逃脱石板的掌控，不过是个坐井观天的小人物，杀人诛心也不过如此。福建刀。一插衣服一扔，转身就走，还真就不伺候你了。从此之后，福建就失去了联系，市里找不到人，给初音打电话问福建有没有回赤盟，却被告知没有。现在青盟内部忙得不可开交，而让市里操碎了心的福建，转头打开了绿盟密林的网页。Scepter 四总部监牢，在安娜绑架事件中被捕的绿盟优级成员忍者小姐姐平板，正在试图用叉子越狱。绿盟中真正拥有异能的只有积极干部，其他的成员不过是通过网络向绿之王借的能力，也就是绿之王中。
空转能力的道具。不过平板不在乎，与其说是成员，倒不如说绿之王是他的雇主。他不为积攒点数成为积极成员，只是为了赚钱而已。福建找到了平板，将其从狱中释放。他以决心背叛市长，转投绿盟。整个世界全员净化觉醒异能，社会将会变成什么样？自鼻水流抢走石板已经过了一个月，无人压制的石板能力爆发，大量异能者就此产生，使社会陷入一片混乱。鼻水流借此给绿盟成员下发了不少任务，借此捕捉和招揽新出现的异能者，监视并牵制其他种族。平板的回归自然也引起了他的注意。之前预祝塔任务失败，他失去了不少点数，但在最近一个月中又赚了不少，并重新回到了优级。而福建也在这一个月中赚取了足足九万点数，来到优级。只要再完成一次任务，就能晋级晋级。被福建打破最快升值记录的五条非常不爽，抱着镰刀跳窗出去收割点数了。如今治安情况越来越恶化，现在的石板已经不再。局限于氏族成员开始向普通人赋予异能，小白也在加班加点的制定对策，并准备启动共振阴锤计划，通过以特殊状态展开的圣地，令石板的威斯曼相位产生不可逆的改变。这是他姐姐曾经提出过的实验法。盛装的出云和势力伪装成夫妻，参加了由绿盟举办的宴会，各国政府的高官以及财政部官员、社会名流，甚至现任总理全都在场。玉勺神子主持了这场无比高调的发布会，石板中所蕴含的强大力量，自然会被社会各界所觊觎。绿。绿盟的系统被很多机构引入使用，势力通过色诱从绿盟保镖手中搞到了宴会参加者的名单。然而还没来得及离开，他们就被绿盟发现了。夫妻双打之下，总算来到了地下二层。初云正打算将情报发出去，一把飞刀从暗处飞来，将初云的手机来了个对穿。紧急任务完成，福建等级提升，正式成为积极成员。对于福建的突然背叛，两人都有些懵。初云首先反应过来，孩子不听话，打一顿就好了，解释等到了医院再说。然而初云的攻击位置，平板就已经穿墙救走了福。见不可置信的势力想要追上去，然而绿盟的成员已经追过来，他们必须要撤退了。成为积极成员之后，福建理所当然的被子带到了他们的秘密基地。市中心的地下有着非常深的地下通道，不仅与市内一百多处出口相连，还连接着主要的地铁和大厦地下等区域。顺带一提，福建之所以能升级这么快，不仅仅是因为能力超群，他还以私人名义雇佣了平板，用钱和对方换取点数，法无禁止皆可为，这就是氪金玩家的快乐。福建成功进入秘密基地，见到绿之王。同时，他背叛的消息也传到了赤青双盟。八天恨铁不成钢，接连的两次背叛，福建到底是在想什么？市长倒是冷静的多。为了填补福建的空缺，他将前任青之王副手单条调来了身边。见到市长的第一面，单条瞬间拔刀，将市长脖颈飞舞的黄蜂切成两半，动作快到连市里拔刀的时间都没有。福建的加入受到了除五条内的成员热情欢迎。家里蹲盘州还特地给他出门买了寿司庆祝。就是这简陋的居住条件，属实把一直住在牛郎团的福建给惊到了。而且他也没有和。和几人搞好关系的打算？如果这是一场游戏，他只是想知道分数的尽头是什么。无论什么样的任务，他都能完成。这可比处理人际关系简单多了。镜头逐渐拉远，深邃的地下，一只房子模型面前，德雷斯顿石板被安放在地底深处。就是说，你们这房子是不是太简陋了点儿？家徒三壁还缺顶，存在的意义是为了好搭戏吗？